Yo, c'est Sark, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un petit jeu de dés. Plongés dans le noir, nous devrons égayer de nouveau notre monde en insufflant de la couleur. Nous allons donc parler aujourd'hui de... Lueur. Lueur est un jeu de draft 2D des studios Bombix, réalisé par l'auteur Cédric Chaboussi et illustré par Ben Basso et Vincent Dutré. Il est jouable de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus et des parties de 30 minutes à 1 heure où nous incarnerons de valeureux aventuriers dont l'objectif est de raviver les couleurs de leur monde. Mais avant de commencer, la chanson habituelle. Pensez à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour ne rien rater et à checker les réseaux sociaux pour être au courant de tout. Allez, regardons enfin ce qu'il y a dans cette petite boîte pour voir ce qu'elle recèle. Et voici la petite boîte de lueur. Euh, chose très intéressante que je viens tout juste de remarquer en fait, c'est que même <rire> sur, le, sur la façade en fait de la boîte, le logo du studio est en noir et blanc. <rire> c'est assez rigolo pour matcher vraiment avec, euh, avec tout le tout l'univers graphique en fait de, du, du jeu. C'est assez intéressant. Donc voilà la, la toute petite boîte. <rire> est vraiment, euh, elle est vraiment pas très très lourde. Hein. Pas très imposante donc regardons derrière donc voilà, ce qui m'a vraiment attiré en fait dans ce jeu c'est euh, tout l'univers graphique en noir et blanc et juste quelques pointes de couleur sur les sur les plateaux sur les cartes et surtout bah, bien évidemment sur les dés hein. c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, vraiment énormément plu et je trouvais ça vraiment sympathique, hein. euh, ils ont vraiment euh, fait un taf de, de fou sur les illustrations. Bon, et eh bien on va l'ouvrir cette petite boîte, il faut bien. Hop. Alors. Hop. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Donc, ah, comme d'habitude, hein, un petit livret. Oh là, encore avec la, la même illustration. Hein. Avec, euh, oui, oui, euh, avec un, un petit peu de l'or en fait, vu que le, 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 le Enfin, le jeu se, se, se fait en, en 7 ou 8 tours. Et ils ont fait un espèce de journal de bord en fait, des anciens euh, aventuriers donc en, en 8 jours. C'est assez, euh, assez intéressant parce que bah, c'est un texte de lore mais qui explique plus ou moins toutes les, euh, toutes les fonctions du jeu en fait, qu'on va retrouver en, en partie. En fait. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà donc le matériel hein, avec les, les petits dés de couleur et les petits pions de couleur. Les fameux plateaux, donc les explications. Ah, est, le plateau est, euh, comment dire, il est recto verso. Donc euh, on a une, euh, on a la première partie qui est donc la province des ombres, et de l'autre côté, en fait, on a euh, donc euh, un plateau où on utilise euh, non pas les pions euh, normaux, mais des petits bateaux en fait. Euh, l'archipel, donc euh, l'archipel ténébreuse. C'est donc, il bon, y a quand même, il euh, y a quand même de la rejouabilité du coup. Hein, C'est clair et net. Hein. Hop. Donc là la mise en place hein, d'un plateau. Hop. Comment on fait pour gagner euh, les éclats de lumière Donc c'est les, les, globalement les points de victoire quoi. L'enchaînement des tours de jeu. Hop. Les différentes icônes, les jetons. La fin de partie. Et là, un récapitulatif des dés et puis des, des conditions sur les cartes. Et les différents effets. Oui, donc là, même, même sur la dernière page, là, il y, a, il y a quand même quelques petites précisions au niveau du dé noir. Enfin, de certaines cartes, du coup. Voilà. Hop. On retrouve ensuite les fameux jetons. Les tout petits jetons relance. <rire> c'est assez rigolo quand même de voir à quel point c'est assez petit. Hop. Les jetons petits pas. 
et les jetons lucioles qui sont recto verso. Donc euh, sur cette face là, on n'en a, a qu'un seul. On a juste à le retourner pour en avoir deux. C'est assez, assez très pratique. Hop. Les sortilèges. Hop. Un peu de place. Et donc là vient enfin le fameux plateau. Hop là. Ah donc vraiment un tout petit plateau, ça c'est assez, vraiment assez appréciable les, les petits plateaux parce que quand on n'a pas une grande table, euh, des petits plateaux comme ça là autour d'une bah, petite table, bah tout est petit hein, mais <rire> et bah, c'est vraiment sympathique, c'est ouais, plutôt euh, plaisant euh, la, la texture du plateau. Donc euh, avec donc, le, le fameux plateau, donc là c'est la province, euh, la province des ténèbres. Donc euh, vraiment assez coloré, hein, mine de rien, même si euh, bah, tout le reste est en noir et blanc. Avec euh, donc quelques indications ici, là, la, la piste de score, des éclats de lumière. Ah, C'est plutôt sympathique, donc forcément, hop, recto verso. Donc là, ça serait la, la phase des archipels ténébreuses. avec euh, donc les. C'est sur cette phase qu'on joue avec les petits bateaux. Ah, c'est fort sympathique. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Il y a... Hop On va continuer sur les plateaux. Le plateau rencontre. Donc, qui se met juste en dessous. Alors, hop, on va essayer de bien, de bien cadrer ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à... Les fameux dés Et oui Donc là on a les gros dés. Oh là, il y a quand même Hop. un sacré paquet de dés. Donc avec les éléments hein, tout autour, hein. un, un petit 3 points de victoire, un petit 3, 3 éclats. Donc ça c'est les gros dés qu'on a en début de partie, hein, euh, qui sont assez... enfin, qu'on a passivement. Et ça, c'est les petits dés qui sont amenés à changer de main. Donc euh, hop, on arrive, on prend... Euh, hop, donc on, quand on a fait ça, on garde les, euh, les faces et on les dispose en fait sur euh, juste au-dessus des cases correspondantes. Donc là le feu, euh, hop, l'eau ici. Oh, C'était de l'eau. Les nuages là. Et la terre ici. Et là, bah, on n'a pas. Si c'est un élément, c'est de l'eau. Hop. Bon, enfin, même si le dé noir, on ne l'a pas normalement en début de partie. Hein. Euh, Qu'est-ce que nous avons aussi Nous avons aussi donc les fameux. Euh, les fameux pions des joueurs. Ah, ça par contre c'est vraiment très plaisant c'est que tout est compartimenté il y a vraiment des sachets pour tout là au moins on peut ranger son jeu correctement et ça c'est bah, on retrouve pas ça dans toutes les boîtes ça c'est clair et net hein. mais au moins voilà c'est bien rangé donc avec les petits jetons personnages tout petit tout mimi tout rikiki wow. est-ce qu'on va pouvoir le voir Voilà à peu près la taille euh, du pion dans ma pomme. Hein. <rire> Donc là, voilà, ce serait pour euh, plutôt euh, l'autre côté province. Donc là, on a les jetons euh, sur euh, qu'on met sur la piste de score. C'est des petits galets. Hop, on va les laisser dans les sachets histoire de pas de pas trop les paumer. Les petits camps, les petites maisonnettes. C'est vrai que. On va leur mettre dedans. Hop. 
et les petits bateaux. Alors, je vais en sortir quelques-uns. Hop là. Les tout petits bateaux, donc là on commence ici hein, pour les pour le côté archipel ténébreuse et du coup bah, hop, on essaye d'aller le plus loin possible pour faire un maximum d'éclats de, 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 de lumière, de points de victoire quoi et on compte en fait euh, sur nos quatre bateaux en fait où ils sont euh, répartis sur le plateau. Bon, on va laisser là, ça c'est rigolo. Et enfin il nous reste les cartes, les fameuses cartes. Hop. Alors. Donc là, on a, on a affaire à un bon format tarot au niveau des cartes. Donc, ouais, c'est... Ah, les cartes, elles sont plaisantes hein, au toucher. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est pas mal. Voilà, avec les... Les petites illustrations, vraiment... Vraiment pas mal. Hop. Mmh. Ah, les fameux personnages. Ah, parce qu'en plus, on a un côté A et un côté B. Hein. Hop. Donc, les, les petits personnages. Ouais, il y a quelques personnages hein, quand même. Bah, sans doute un pour chaque, euh, chaque couleur de dé. À part noir du coup. Ouh là là, on, on commence à arriver euh, sur des créatures euh, un peu plus vénères quand même. Euh. Un dragon. Des petits oiseaux, un petit loup, et donc avec une patte graphique vraiment, euh, vraiment extrêmement belle hein, pour, pour un noir et blanc, c'est vraiment très 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 beau. Hein. Ah bah voilà, hein, c'est globalement donc euh, deux plateaux. Beaucoup de dés, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dés, hein, vu que c'est un jeu de dés, ça serait un peu malheureux. Beaucoup de jetons, quelques pions et euh, pas mal de cartes. Donc les cartes, hein, c'est des cartes au format euh, assez, vraiment assez fin. Donc c'est un, un format tarot, mais un peu plus petit euh, au, niveau, euh, au niveau largeur. Et globalement, bah, c'est ce qui conclut euh, cet unboxing sur l'UR. Donc c'est un petit jeu de dés euh, fort sympathique, avec donc bah, du hasard, mais euh, qu'on arrivera à maîtriser tout de même euh, grâce à, à nos, nos choix de compagnons et aux jetons relance, les petits jetons ici. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée ludique sur ce jeu, et je vous dis donc tchuss